Cześć Laguna Fani, Laguna Maniacy oraz Audiofile. Tak jak obiecałem w poprzednim filmiku, dzisiaj opowiem Wam o radio, które montowałem. Na początek kilka suchych danych, które nas najbardziej interesują. Radio oparte jest na systemie operacyjnym Android 8.0 Oreo. Posiada ośmiordzeniowy 1,5 GHz procesor oraz 600 MHz procesor graficzny. 4 GB RAMu DDR3, 32 GB pamięci wewnętrznej, 7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1024x600 pikseli, 7-kolorowy panel przycisków RGB, 2 złącza USB, moduł Bluetooth, który służy nam do udostępniania muzyki, pobierania książki telefonicznej czy szukania kontaktów w książce, moduł Wi-Fi, dwa wyjścia audio-video, jedno wejście audio-video, jedno wejście wideo kamery cofania, jedno złącze USB AUX służące do podłączenia kamery rejestratora, wyjście na subwoofer, wyjście audio na głośniki 4x45W, Opcjonalnie możemy podłączyć do niego tuner cyfrowej telewizji DVB-T, OBD-2, DVR, dongle 3G, Mirror Link. Stacja multimedialna odtwarza większość znanych mi plików audio oraz plików wideo. Można też na niej otwierać dokumenty tekstowe oraz inne pliki kompatybilne z Androidem. Jakoś cała stacja multimedialna oparta jest na Androidzie, sklep Google Play daje nam niemalże nieograniczoną konfigurację wyżej wymienionego urządzenia. Oczywiście to nie są wszystkie możliwości tego radia, w razie gdybyście chcieli dowiedzieć się o nim więcej, kliknijcie w link, który znajduje się w opisie filmu. Korzystając z tego, że jest to film, a nie transmisja radiowa, zajrzyjmy do niektórych elementów menu radia. Zacznę od tego, że do radia podłączę myszkę, żeby nie zasłaniać wyświetlacza podczas prezentacji. Kolejnym elementem, które podłączę do portu USB, będzie malutka pamięć masowa, na której mam zapisaną przykładową muzykę i przykładowe filmy. Radio ustawione jest w taki sposób, żeby od razu po podłączeniu odtwarzało muzykę. Jak widzicie, zarówno panel dotykowy, jak i sterowanie myszką oraz pilotem przy kierownicy nie stanowi żadnego problemu. Przyjrzyjmy się po kolei elementom menu radia. Zaraz pod kalendarzem pierwszy na naszej liście będzie Bluetooth, który łączy się z naszym telefonem. Następną ikoną jest wideorejestrator, który niestety nie współpracuje ze zwykłą kamerką internetową, aczkolwiek nie wykluczam wszystkich takich kamerek. W tej sprawie będę się jeszcze kontaktował w firmą Seikane. Kolejną ikoną na naszym pulpicie jest wideo, które pozwala nam na przeglądanie pliku wideo zarówno z pamięci wewnętrznej, jak i przenośnych nośników cyfrowych. W tym momencie widzicie mój materiał filmowy zapisany na karcie SD, podczas którego dodatkowo bawię się pilotem przy kierownicy w celu sprawdzenia przypisanych funkcji pilota.
ikona A2DP daje nam możliwość połączenia się z telefonem w celu odtwarzania muzyki zapisanej w nim. Jak widzicie, niezbyt wiele muzyki mam na swoim telefonie. Kolejna ikona to SWC. Służy ona nam do przypisania przycisków pilota do konkretnych funkcji radia. W ten sposób radio może rozpoznać krótkie lub długie przyciśnięcia przycisku, co daje nam możliwość przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku. Ikona przedstawiająca otwarty folder pozwala nam na eksplorację plików zawartych zarówno w urządzeniu, jak i pamięciach masowych podłączonych do niego oraz prostych czynnościach na plikach takich jak kopiowanie, przesuwanie, dodawanie lub usuwanie. AVIN daje nam podgląd na zewnętrzne urządzenia audio wideo. W moim przypadku jest to kamerka, ale równie dobrze może to być DVD, tuner DVB-T lub inne urządzenie audio wideo z wyjściem CVBS, czyli potocznie zwanym Cinch. Ikony radia nie muszę tłumaczyć, więc przechodzimy do pokazania korektora graficznego lub jak to woli Equalizera. 9 suwaków pozwala nam optymalnie dobrać dźwięk, dodatkowo 10 suwak pozwala nam na regulację subwooferem. W małym okienku zauważycie też możliwość rozłożenia siły dźwięku na poszczególne 4 kanały. Jak w każdej galerii na Androidzie, możemy przejrzeć dostępne pliki wideo i foto. APK Instaluj pozwala nam na zarządzanie plikami instalacyjnymi. Następną ikoną, o której nie ma co się rozgadywać, bo każdy ją zna, jest zegar. Tak jak mówiłem, A2DP służy do odtwarzania muzyki z urządzeń połączonych przez Bluetooth. Easy Connection pozwala na tak zwany Mirror Link. Menu ustawienia znane nam z każdego Androida. Przeglądarka Google Chrome. Przeglądarka Gmail. Wyszukiwarka Google. Sklep Play.
Control Setting. To menu nie jest dostępne od razu po włączeniu radia. Ja go sobie uruchomiłem włączając w ustawieniach fabrycznych, do których później wrócimy. Niestety Laguna 2 w połączeniu z tym radiem funkcja ta się nie przydaje, gdyż nie mają między sobą łączności CAN. Dla zaspokojenia ciekawości mogę powiedzieć, że ta funkcja służy jako komputer pokładowy samochodu. Bardzo fajna funkcja i szkoda, że nie można jej tutaj uruchomić. GPS Info pokazuje nam jakość sygnału odbieranego z satelit GPS. Jak widzicie na załączonym obrazku uniwersalna antena GPS zamontowana pod daszkiem wyświetlacza świetnie odbiera sygnał z 12 satelit. TPMS jest to funkcja, która w naszych lagunach jest nazywana SSPP i służy do kontroli ciśnienia w oponach samochodu. Niestety nie współgra ona z naszymi czujnikami, ale można zaopatrzyć się w czujniki TPMS i przypisać je do odpowiednich kół. Możemy też zamienić czujniki miejscami oraz ustawić ich konkretne parametry, przy których mamy otrzymywać odpowiednie komunikaty. Front kamera jest to kolejny element, który sam sobie włączyłem i niestety nie ma on wyjścia, które mogłoby nam pozwolić na obserwowanie terenu przed samochodem. Google Map jest jedną z najpopularniejszych nawigacji na świecie i na pewno większość z Was miało z nią kontakt, o niej wspomniemy później. YouTube po podłączeniu z hotspotem pozwala nam na oglądanie filmów zamieszczonych na YouTubie. Ikona pojazdu jest następną, którą sobie włączyłem i po podłączeniu samochodu scan dawałoby nam możliwość podglądu komputera samochodu. Na załączonym obrazku widzicie jak radzi sobie wbudowany pilot przy kierownicy z radiem Seikane. I w tym momencie muszę Was poinformować, że pomiędzy nakręceniem pierwszego i obecnego filmu nastąpiła modernizacja schematu podłączenia pilota przy kierownicy. Poprzednia wersja powodowała kolizję pomiędzy przyciskami, więc podczas obsługi radia pilotem mogło dochodzić do uruchomienia innych wartości niż zostały zaprogramowane. W celu modernizacji pilota i uzyskania zadowalających efektów należy rozebrać pilota przy kierownicy, wymontować z rolki z Rężynkę i zworkę, po czym rolkę zamontować z powrotem, a pilota złożyć do kupy i ponownie podłączyć. Następnie przewody wychodzące z pilota podłączyć w sposób, który pokazany jest na schemacie. Schemat został sprawdzony i przetestowany nie tylko na radiu Seikane, ale też na innym z możliwością programowania przycisków przy kierownicy. Podejrzewam, że sprawdzi się on też na wszystkich radiach, które mają taką możliwość. Zajrzyjmy jeszcze w ustawienia i wybierzmy pojazd i kolejne ustawienia fabryczne wpisując kod 126. W tym menu możemy włączać lub wyłączać poszczególne urządzenia. W ten sposób możemy wybrać sterownik Bluetooth, włączyć lub wyłączyć DVD, wybrać sterownik telewizji lub sterownik TPMS. Jeżeli mamy iPoda, możemy tutaj włączyć aplikację do łączenia się z nim, włączyć lub wyłączyć radio, wybrać rodzaj połączenia DVR. W zakładce Car Logo możemy wybrać logo, które ma nam się wyświetlać podczas uruchamiania radia. 
Pierwotnie jest to napis Android. Oczywiście znaczek Renault prezentuje się dużo ładniej. W zakładce radio wybieramy strefę, w której będzie ono używane. Dla nas będzie to Europa. W zakładce Voice ustawiamy siłę dźwięku, która ma być ustawiona po starcie systemu. Zakładka Carbus pozwala nam na dostosowanie połączenia pomiędzy radiem a samochodem z szyną KAN. Jak już wspomniałem, w Lagunie 2 jest to niemożliwe, chociaż mamy wybór z ponad 115 modeli samochodów. Ustawienia odher pozwalają nam na dostosowania innych ustawień radia. Jeżeli wszystkie ustawienia mamy już wybrane, potwierdzamy ich przyciskiem Apply, po czym przyciskamy przycisk Exit, a następnie OK. Po tej czynności radio nam się zrestartuje z nowymi wybranymi przez nas ustawieniami. W tym momencie doszła nam jeszcze jedna strona z ikonami, na której gdybyśmy mieli odpowiedni sprzęt, moglibyśmy obejrzeć sobie DVD, DVR, TV lub podłączyć iPoda. Niestety brak tych urządzeń daje nam jedynie czarny ekran. Chcąc dodatkowo wzbogacić funkcję radia nabyłem interfejs Bluetooth L327, który bardzo dobrze łączy się z radiem, ale nie chcę rozmawiać z moim samochodem. Bardzo dobrze jednak łączy się z Laguną 3. Z grubsza omówiłem funkcję radia, spróbuję się teraz niektórymi z nich pobawić i zacznę od kamery cofania. Po włączeniu biegu wstecznego, który ma pierwszy priorytet, wszystkie inne aplikacje zostają wyłączone lub zapauzowane, a w menu ustawień możemy je tak skonfigurować, żeby aplikacje z dźwiękiem zostały wyciszone o zadany parametr. Podczas oglądania YouTube'a i włączenia biegu wstecznego aplikacja YouTube zostaje wstrzymana.
Kolejna aplikacja to zestaw głośno mówiący. Do zabawy telefonem użyłem już nieaktywnej karty SIM. Numer telefonu możemy wybrać w telefonie, jak i na wyświetlaczu radia. Jednym warunkiem jest sparowanie urządzenia. Telefon jest jedynym urządzeniem, które nie jest wyciszone podczas wrzucania biegu wstecznego i załączania się kamery. Wykonywania połączeń została zablokowana. Uzupełnij swoje konto kuponem przedłużającym ważność na połączenia wychodzące. zablokowana. Uzupełnij swoje konto kuponem przedłużającym ważność na połączenia wychodzące. W przeciwnym razie Twój numer przestanie być aktywny. W menu ustawień możemy wybrać 8 kolorów podświetlenia przycisków po lewej stronie lub 9, który zmienia nam podświetlenie w sposób płynny pomiędzy różnymi kolorami. Teraz uruchomię aplikację YouTube i pobawię się sterowaniem głosowym, więc wybaczcie mi jakość dźwięku, bo jest bez żadnej obróbki. Laguna Fan Misiek Staszic Jako, że mój ostatni materiał traktujący o pukaniu silnika olejem napędowym spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem z Waszej strony, za co oczywiście serdecznie Wam dziękuję, postanowiłem pójść za ciosem i zakupić kolejne auto testowe. Poznacie moją nową żabę. Jest to Renault Clio 2, faza druga, czyli poliftowa. Silnik 1.4, 16V, 98 koni. Przebieg pojazdu 155 tysięcy kilometrów. Czysta benzyna. Kolejną aplikacją, w której bardzo dobrze sprawdza się sterowanie głosem jest nawigacja mapy Google. Poznań. Kieruj się na zachód. Ok, Google. Stacja paliw. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania stacja paliw. Ok, Google. Bar. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania bar. OK Google. Hotel. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania hotel. OK Google. Sklep. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania sklep. OK 
Kijk, okay, Google. Biedronka. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania Biedronka. OK, Google. Intermarsze. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania Intermarsze. OK, Google. KFC. Wyświetlanie wyników wzdłuż trasy dla zapytania KFC. Tak samo dobrze sterowanie głosowe sprawdza się w wyszukiwarce Google. Laguna Fan. Misiek Staszic. Sejkane. Sejcane. Messenger. W stacji multimedialnej bardzo dobrze sprawdzają się komunikatory lub telewizja online. Dla zabicia czasu można też sobie zainstalować jakąś grę. Węglem i kwasem salicylowym. Jeden produkt, trzy zastosowania. Żel oczyszcza... Niestety nie udało mi się sparować Mirrorlinka razem z moim telefonem. Być może wynika to z Androida 5.1.1, który jest siłą napędową mojego telefonu. Teraz zrobię coś, czego chyba nikt nie zrobił podczas prezentacji radia, czyli otworzę pokrywę i zajrzę do środka. To tyle, co miałem do pokazania odnośnie radia Seikane. Wiem, że już w drodze z Anglii jest siedmiocelowy wyświetlacz, który będę mógł podłączyć do tego radia, więc prawdopodobnie z tego podłączenia powstanie kolejny film. Każdym podłączeniem nowego sprzętu do radia będę starał się kręcić i udostępniać kolejne materiały. Jeżeli chcielibyście dokładnie dowiedzieć się o parametrach radia, kliknijcie w link w opisie filmu. Możecie też skorzystać z kodu rabatowego znajdujący się pod filmem na zakup dowolnych produktów w sklepie Seikane. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować moim patronom, którzy fizycznie przyczyniają się do rozwoju mojego kanału. Misiek Staszic, Łukasz Ziółkowski, Rino Reigns, Żyski. Jeżeli Wy też macie ochotę dołożyć kilka groszy do kanału, link do Patronite znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję też Marcinowi i Ewie za wsparcie sprzętem. Nie zapomnijcie też zajrzeć na Facebooka do grupy Renault Laguna Fani. Jak zawsze na koniec polecam kanały moich przyjaciół Miśka Staszica i Rysiuncia. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Cześć.